En waar sta ik nu eigenlijk? Ik zal het laten zien. Mijn laatste aardappelen te rooien voor 2024. Dit is uh, voor beproeving van de fitofteren. Ik heb hier 300 verschillende planten staan. Vanwege ruimtegebrek heb ik ze nogal nauw gepoot. Nou, dat valt niet mee om ze nou goed uit elkaar te krijgen. Maar ik kom er wel weer uit. Ik rooi ze nu en leg ze op hoopjes. Want soms is die vitoftere nog moeilijk te zien in de knollen. En als ze dan een dag al wat liggen en er komt zuurstof bij, dan heb ik het idee dat ze snel makkelijker zichtbaar worden. Dus ik heb hier maar één plant staan iedere keer. Ik kijk hier niet naar opbrengst. Maar uh, er zitten wel enkele zitten flink onder de schurf. Dus daar kan ik dan wel mooi een cijfer voor geven. Maar het belangrijkste is hier zo uh, de cijfers voor het loofje tofteren. Maar dit knolfietofter is natuurlijk een extra aanvulling. En ook heel erg belangrijk. Ik zit hier in de tweedejaars klonen te rooien. Dan heb ik dus op het land op mijn proefveld vier planten voor pootgoed gehad. Vier planten voor consumptie. En dan deze hier één plant vanwege de fitofteren. Dus dan krijg ik al een mooie indruk. En dan heb ik volgend jaar... Voor de overblijvers die de derde jaar zijn gaan, al mooi wat gegevens.
Deze heb ik gisteren gerooid. Er is vannacht een buitje overheen geweest. Op zich wel makkelijk. Wat mooi zichtbaar. Kijk, en hier liggen een paar met Vitoftra knollen erbij. Kijk, die knollen is nog best moeilijk te zien. Als die een dag wat licht, dan gaat hij wel verder rotten. En wordt het beoordelen makkelijker. Er ligt van alles. Kijk, hier zit schurft op. Die is schurft en Vitoftra. Wat door was. Die is weer mooi glad. Dat is allemaal schurft. En ook knolfitofteren. Dit zijn ook tweede jaars. Daar heb ik ook al een behoorlijk aantal van weggegooid. Op het land. En zoals je hier te zien. Valt er ook nog wat af op knolfitofteren. Ondertussen is het twee weken nadat ik ze gerooid heb. En er is 60 mm regen gevallen de afgelopen weken. En ik had ze laten liggen om de Vitoftra beter zichtbaar te krijgen. Nou, dat is goed gelukt. Dat zie je hier wel. Vitoftra knollen zijn verder gerot. En de goede knollen zijn een beetje groen geworden in het licht. Er zit ook behoorlijk verschil in groen worden of rood worden in het licht van de verschillende. Hier ligt de agia. Dit is redelijk normaal wat groen worden betreft in het licht. En dan ligt hiernaast ligt de Aztec Gold. Nou, daar markeert niks aan. Die is helemaal niet verkleurd. Best een groot voordeel als je zulke soort aardappelen in een plastic zakje in de winkel legt. Dat ze mooi op kleur blijven. Er zijn er meer bij die niet zo heel erg verkleuren in het licht. Maar ze hebben toch allemaal een groene gloed over zich. Hier was twee weken terug nog geen Vitoftra te zien. Nu zie je wel, er zitten toch drie of vier verkeerde tussen. Dus dat is best gevaarlijk. Als je zo'n partij in de praktijk gaat rooien en je gaat ze inschuren... Dan gaat het helemaal fout. Ook is de schurft veel makkelijker te beoordelen nu de regen overheen geweest is. Ik ga ze nu nog een keer beoordelen op knolfietofteren, schurft. En de extreme met groen verkleuring, die schrijf ik op. En dan ga ik ze opruimen. Het is wel gevaarlijk, want hier zat slakkenvraat aan. En dat is een invalsporen geweest voor de Vitoftra. Dus die ene knollen Vitoftra en de andere niet. Ja, wat heeft het met gevoeligheid te maken? En hoeveel heeft het te maken met de huid die beschadigd is? Zodat die aangetast kon worden. En zo ziet het eruit. En dat rottingsproces gaat door. Dus op plaats is die helemaal rot. En gaat die lekken. En kan die weer andere knollen aantasten. In de bewaring. En dan wordt het dit. En op laatst is die helemaal weg. Nou, 
Bedankt voor het kijken.